हेलो दोस्तों स्वागत है आपका चैनल पे दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एम नसीम अंसारी लेक्चरार मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एम एम शामली आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है एक ऐसा मापक यंत्र है जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा ये रे वर्नियर जो कि एक फ्रांस के आविष्कारक थे इन्होंने वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किया वर्नियर कैलिपर एक ऐसा सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी बाहरी किसी अंदरूनी आंतरिक व गहराई तीनों को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमें आउटसाइड डायमेंशन में लेंथ को मापना है विड्थ को मापना है हाइट को मापना है या किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मापना है डायमीटर को मापना है तो वो हम वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं इसके अलावा अगर इंटरनल डायमीटर को मापना है जैसे हमें किसी होल के इंटरनल डायमीटर क्या है ये पता करना है तो वो हम वर्नियर कैलिपर से कर सकते हैं इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट की गहराई वो भी वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापा जा सकता है वर्नियर कैलिपर को आविष्कार करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक नॉर्मल स्केल से हम एक एम mm से कम लंबाई की गणना नहीं कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम एक एम mm से कम के गणना को भी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं वो कैसे करते हैं क्या इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए सटीक गणना के लिए किया जाता है वर्नियर कैलिपर का जो प्रिंसिपल है वो है इसके अंदर दो स्केल होते हैं एक होता है मेन स्केल एक होता है वर्नियर स्केल तो इन दोनों स्केल पे जो रीडिंग आती है इसके डिफरेंस इसके अंतर से हमें वर्नियर कैलिपर में एक एम mm से कम गणना मापने की सुविधा होती है वर्नियर कैलिपर का जो मटेरियल होता है वो निकल क्रोमियम स्टील होता है या वेनेडियम स्टील होता है एक जर्नल वर्नियर कैलिपर जो साइज़ 150 सौ mm से 300 सौ mm तक होता है इंच में अगर देखें तो ये 6 इंच से लेके 12 इंच यह इंस्ट्रूमेंट अलग अलग लिस्ट काउंट के लेवल पे एक्यूरेसी लेवल के हिसाब से ये तीन श्रेणियों में डिवाइडेड होता है तो ये 0.1 पॉइंट mm, वन 0.05 पॉइंट जीरो mm और 0.02 पॉइंट जीरो टू एम को अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें यहाँ पर तो इसका मतलब यह है कि सबसे कम वैल्यू जो किसी इंस्ट्रूमेंट से नापी जा सकती है उसे हम लिस्ट काउंट या अल्पमान कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो सबसे कम रीडिंग जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो है 0.02 मिलीमीटर mm, यानी कि एक मिलीमीटर mm के पचासवें हिस्से को यह इंस्ट्रूमेंट माप सकता है अगला पार्ट है वर्नियर कैलिपर की संरचना पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर तो इसमें एक मेन स्केल होता है जिसे हम मीटर स्केल भी कहते हैं और बीम भी कह सकते हैं एक वर्नियर स्केल होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है जिसको हम थंब स्क्रू भी कहते हैं एक लॉकिंग स्क्रू होता है एक डेप्थ रॉड होती है जिसको गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं और दो तरह के जॉज होते हैं एक होता है इनर जॉ एक होता है आउटर जॉ इनर जॉ का इस्तेमाल इंटरनल मेजरमेंट के लिए किया जाता है आउटर जॉज है उसका इस्तेमाल बाहरी घटनाओं के लिए किया जाता है इनर जॉज भी दो तरह के होते हैं फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ इसी तरह से जो आउटर जॉज होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं फिक्स जॉ और मूवेबल जॉ तो यहाँ इस डायग्राम में इस चित्र में वर्नियर कैलिपर को दर्शाया गया है और इसके अलग अलग पार्ट्स को सबको जो है यहाँ पे दिखाया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं मेन स्केल की ये जो आप देख रहे हैं जिस पे कर्सर मूव कर रहा है ये है मेन स्केल मेन स्केल को हम मीटर स्केल भी कहते हैं ये जो पार्ट है ये बना होता है वेनेडियम स्टील का और इस भाग पर मैट्रिक यानी कि मिलीमीटर में और ब्रिटिश पद्धति में यानी कि इंच के अंदर निशान अंकित होते हैं स्केल बने होते हैं ठीक है इस साइड में ब्रिटिश पद्धति में स्केल होता है और नीचे की साइड में मैट्रिक पद्धति में यानी कि मिलीमीटर में स्केल बना होता है इसके आगे वाले भाग में जॉज बने होते हैं इसमें फिक्स जॉ होता है ये आउटर डायमेंशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जो ये वाला जबड़ा है ये अंदरूनी और आंतरिक डायमेंशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस मेन स्केल पे यहाँ लास्ट में आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे एक ग्रूव बना होता है इस ग्रूव से एक रॉड होती है ये निकली हुई होती है जिसका हाई मापने के में इस्तेमाल किया जाता है ये स्लाइड करती है इस ग्रूव से ठीक है अब आते हैं वन ईयर स्केल के ऊपर तो वर्नियर स्केल जो होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है वर्नियर स्केल यहाँ पे एक ये वर्नियर स्केल है और एक ये वर्नियर स्केल है ठीक है तो यह भाग मेन स्केल पर क्या करता है स्लाइड करता है 
और इसमें नीचे की ओर यहाँ पे मैट्रिक पद्धति में तथा ऊपर की ओर ब्रिटिश पद्धति में निशान अंकित होते हैं यहाँ पे मिलीमीटर में और यहाँ पे इंच के अंदर जो है स्केल बना हुआ होता है इस वर्नियर स्केल में नीचे की ओर आउटसाइड डायमेंशन को मापने के लिए मूवेबल जॉज होते हैं चल जबड़ा होता है जिसमें हम फिक्स जॉ के साथ मिल ये मूवेबल जॉ बाहरी डायमेंशनस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जैसा कि फिक्स जॉ जो मेन स्केल के साथ सेट है मूवेबल जॉ वन ईयर स्केल के साथ सेट होता है और स्लाइड करता है ये मूव करता है चल जबड़ा होता है जिसका इस्तेमाल इनर डायमेंशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसके साथ में पीछे की ओर गहराई को मापने के लिए ये स्ट्रिप लगी होती है जो ये स्ट्रिप है ये भी वन ईयर के साथ ही अटैच होती है और ये मेन स्केल पे स्लाइड करती है नीचे की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ये लॉकिंग स्क्रू भी लगा हुआ है ये भी वन ईयर स्केल पे सेट होता है रीडिंग लेने के बाद इस लॉकिंग स्क्रू से हम इंस्ट्रूमेंट को लॉक कर देते हैं जिससे सही रीडिंग प्राप्त होती है ये है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू यह भाग वन ईयर स्केल के नीचे लगा होता है इसके द्वारा वन ईयर स्केल को आसानी से बहुत बारीक एडजस्टमेंट के लिए आगे पीछे सरकाया जा सकता है तो आउटसाइड डायमेंशन को मापने के लिए है हम इन जॉस का इन जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं और इन साइड डायमेंशन को मापने के लिए हम इन जॉज और जबड़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से ये वाला जबड़ा फिक्स है और ये जबड़ा और ये जबड़ा मूवेबल होता है यहाँ पे जो स्ट्रिप है ये डेप्थ को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस पिक्चर में भी आप एक वन ईयर कैलीपर देख सकते हैं इसमें बस इतना ही फ़र्क है कि ये इस कैलीपर के अंदर जो स्क्रू क्लैम्प है या जो लॉकिंग स्क्रू है वो ऊपर की तरफ दिया हुआ है और इस वाले वन ईयर कैलीपर के अंदर जो लॉकिंग स्क्रू है वो नीचे की तरफ दिया हुआ था अब आते हैं टाइप्स ऑफ वन ईयर कैलीपर पे तो वन ईयर कैलीपर तीन तरह के होते हैं सबसे पहला वन ईयर कैलीपर और सबसे पुराना वन ईयर कैलीपर जहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते आपको वन ईयर कैलीपर के बारे में पता होना चाहिए के बाद दूसरी कैटेगरी है डायल कैलीपर ये भी वन ईयर कैलीपर के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं उसी पे काम करता है बस यहाँ पे रीडिंग को पढ़ने के लिए एक डायल लगा होता है तो ये एक एनालॉग कैलीपर का एग्जांपल है इसके बाद जो सबसे एडवांस कैलीपर है वो है डिजिटल कैलीपर इसके अंदर रीडिंग को हम डायरेक्टली पढ़ सकते हैं जैसा कि हमने शुरू में वीडियो में समझा कि वन ईयर कैलीपर का इस्तेमाल डेप्थ को मापने के लिए इन डायमेंशन को मापने के लिए और आउटसाइड डायमेंशन जैसे डाई थिकनेस विर्थ लंबाई को मापने में किया जाता है वन ईयर कैलीपर को कैसे इस्तेमाल करते हैं हाउ टू यूज़ वन ईयर कैलीपर जब भी हम वन ईयर कैलीपर को इस्तेमाल करना शुरू करें तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि कि वन ईयर कैलीपर के अंदर जो मेन स्केल है जो आप यहाँ इस देख पा रहे हैं जीरो टेन ट्वेंटी से लेकर फिफ्टी तक गया हुआ है एम mm के अंदर और इसके नीचे जो ये वन जीरो से ले कर होते हुए दस तक गया हुआ है जिसे हम वर्नियर स्केल कह रहे हैं इन इन दोनों स्केल का जो ज़ीरो ज़ीरो की जो लाइन है ये बिल्कुल कोई इनसाइड करनी चाहिए यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो इसके अंदर फिर एरर होता है अगर क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं ये हम आगे वीडियो में समझेंगे उसके बाद वन ईयर कैलीपर का यहाँ पे जो है सही तरीका दिखा रखा है कि कैसे वन ईयर कैलीपर को इस्तेमाल करते हैं ये सही तरीका है बिल्कुल जिस ऑब्जेक्ट का जिस वर्क पीस का आप डायमेंशन मापना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से वन ईयर कैलीपर के अंदर सेट होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह से जो है बिल्कुल जॉस के आखिरी पॉइंट पे लटका हुआ है या जो है उस वर्क पीस में वो अगर वो भारी है तो उसको हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया है उसके बाद यहाँ पर अगर हम इंटरनल डायमेंशन मेजर कर रहे हैं आंतरिक व्यास माप रहे हैं तो यहाँ पे सही तरीका दिखा रखा है कि जो जॉज हैं वो सीधे होने चाहिए इस तरह से तीछे या बिल्कुल एंड पे नहीं होने चाहिए ताकि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम वर्क पीस का सही माप सही रीडिंग ना माप पाए अगर हम हाइट को माप रहे हैं इस तरह से वर्नियर हाइट कि जो वन ईयर हाइट की जो ये डेप्थ रॉड है ये तिरछी नहीं होनी चाहिए और इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं कि जो ये डेप्थ रॉड है ये बिल्कुल कोने से जो है बिल्कुल साइड में टच कर रही है 
और क्योंकि हो सकता है कि इस वर्क पीस में जो ये वाला पोर्शन है एंड जो है बी ए बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे ना हो अगर ये 90 डिग्री एंगल पे नहीं होगा तो हमारा ये जो डेप्थ रॉड है ये बिल्कुल सटीक रीडिंग नहीं ले पाएगी इसलिए सही तरीका जो है वर्नियर कैलिपर के द्वारा डेप्थ को मेजर करने का मापने का वो ये इस आखिरी पिक्चर में आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर में तीन तरह के एरर हो सकते हैं पहला एरर है पॉजिटिव जीरो एरर दूसरा एरर है नेगेटिव जीरो एरर और तीसरा है कि नो जीरो एरर यानी कि इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल सही है इंस्ट्रूमेंट के अंदर वर्नियर कैलिपर के अंदर किसी भी तरह का कोई एरर नहीं है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाला पिक्चर दिखाया था इस पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने से पहले हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों का जो ज़ीरो ज़ीरो लाइन है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में होनी चाहिए अगर ये सीधी रेखा में नहीं है तो फिर एरर आते हैं पहले समझते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर को इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर को दिखाया गया है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़ीरो लाइन जो वर्नियर स्केल की है जो नीचे वाली जो स्केल होता है वो वर्नियर स्केल होता है और जो ये वाला स्केल है ये मेन स्केल है तो वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है वो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से हल्का सा राइट में शिफ्ट हुई हुई है दाएँ साइड में शिफ्ट है इस तरह के वर्नियर कैलिपर से अगर हम रीडिंग लेंगे तो वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिखाएगा उसमें त्रुटि होगी कुछ देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी एक वन ईयर कैलिपर से हमारे पास एक रीडिंग आई जिसका मान है 3.34 पॉइंट mm. और उस वर्नियर कैलिपर का जिस वर्नियर कैलिपर से हमारा ये मान आया है उसके अंदर जो ज़ीरो एरर है पॉजिटिव ज़ीरो एरर उसका जो मान है वो है 0.04 तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर वाले वर्नियर कैलिपर के केस में एग्जैक्ट रीडिंग को प्राप्त करने के लिए हमें जो रीडिंग हमने कैलकुलेट की है उसमें से पॉजिटिव ज़ीरो एरर को माइनस करना होगा घटाना होगा जैसा कि यहाँ नापने में जो रीडिंग आई है वो 3.34 है और जो पॉजिटिव ज़ीरो एरर है वो 0.04 है तो अगर हम 3.34 में से 0.04 घटा दें तो हमारी जो एग्जैक्ट रीडिंग होगी वो होगी 3.30 तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर के केस में जो भी ज़ीरो एरर होता है उसे एक्चुअल रीडिंग में से घटाना होता है अब आते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर के केस में इसमें जैसा कि इस डायग्राम में इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल है वो उसका ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से हल्का सा लेफ्ट साइड में या बाएँ साइड में शिफ्ट हुआ हुआ है पहले वाले एग्जांपल को ही अगर हम देखें तो किसी एक वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग आई है अगर वो 3.34 है और हमारा जो एरर है नेगेटिव एरर क्योंकि ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ हुआ है वर्नियर स्केल तो ये माइनस होगा तो एग्जैक्ट रीडिंग को प्राप्त करने के लिए हमें जो रीडिंग हमारे पास आई है 3.34 और जो हमारा एरर है इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें जमा कर दें तो फिर हमारा एग्जैक्ट रीडिंग आ जाएगी तो 3.34 पॉइंट प्लस जीरो हो जाएगा 3.38 तो यह हमारे इस वर्नियर कैलिपर की एग्जैक्ट रीडिंग होगी जिसका मान बिना जीरो एरर के 3.38 आएगा तो नेगेटिव जीरो एरर के केस में जो हमारा नेगेटिव एरर होता है उसे हम ऐड करते हैं अगर दोनों ही स्केल वर्नियर स्केल और मेन स्केल के ज़ीरो आपस में एक लाइन में कोई इनसाइड कर रहे हैं बिल्कुल सीधी रेखा में है तो उस तरह के वर्नियर कैलिपर में कोई एरर नहीं होगा और इसे कहा जाएगा नो ज़ीरो एरर इस केस में किसी भी तरह के एरर को प्लस या माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी और सटीक मेज़रमेंट के लिए सटीक मापन के लिए फिसाइज मेज़रमेंट के लिए हमें इसी तरह के नो ज़ीरो एरर वाले कैलिपर का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम नो ज़ीरो एरर वाले कैलिपर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमें इस्तेमाल करने से पहले वर्नियर कैलिपर में ये चेक कर लेना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव ज़ीरो एरर है या नेगेटिव ज़ीरो एरर है और उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल रीडिंग आती है उसमें से उसे प्लस या माइनस कर देना चाहिए अगला टॉपिक है लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमान किसी भी इंस्ट्रूमेंट से किसी भी मापन यंत्र से जो सबसे छोटी इकाई मापी जा सकती है उसे कहते हैं लिस्ट काउंट जैसे जो हमारा एक साधारण सा स्केल होता है उस स्केल से हम जो सबसे छोटी इकाई माप सकते हैं वो है एक एम एम एक मिली तो जैसा कि वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होते हैं एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल तो इन दोनों स्केल के डिफरेंस को हम लिस्ट काउंट कहते हैं या ये कहें कि एक मेन स्केल डिवीज़न एम का मतलब है एक मेन स्केल डिवीज़न की जो लंबाई है उसमें से अगर एक वर्नियर स्केल डिवीज़न की लंबाई को हम घटा दें तो हमारा लिस्ट काउंट आ जाएगा तो वर्नियर कैलिपर तीन तरह की कैटेगरी में आते हैं जैसा कि हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जिसका लिस्ट काउंट 0.1, 0.05 या 0.02 पॉइंट mm होता है इन तीनों ही लिस्ट काउंट वाले 
वन ईयर कैलिपर में फ़र्क क्या होता है ये आप इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन कंडीशन दी हुई है पहली कंडीशन में इस वाले स्केल के अंदर जो वन ईयर कैलिपर है उसका जो लिस्ट काउंट है वो जीरो है दूसरे वाले केस के अंदर जो ये वाला स्केल है इसका जो लिस्ट काउंट है वो जीरो है और लास्ट केस में तीसरे केस में जो हमारा वन ईयर कैलिपर है वो जीरो है यानी कि जो ये वाला स्केल है वो एक एक एम mm के दसवें हिस्से को भी मेज़र कर सकता है जो ये वाला स्केल है ये एक एम mm के बीसवें हिस्से को उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकता है और जो ये आखिरी वाला स्केल है वन ईयर कैलिपर है इस स्केल की मदद से हम एक एम mm के पचासवें हिस्से को भी कैलकुलेट या मेज़र या माप कर सकते हैं तो जो तीसरा वाला केस है ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेज़रमेंट कर सकता है अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस स्केल के अंदर वन ईयर स्केल के ये दस भाग दस डिवीज़न मेन स्केल के नौ भाग नौ डिवीज़न के बराबर हैं तो इस केस में जो लिस्ट काउंट आया है वो 0.1 आया है ये कैसे आया है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे इसी तरह से दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में जो ये वर्नियर का जो स्केल है इसके 20 डिवीज़न 20 भाग मेन स्केल के मेन स्केल के 19 भाग 19 डिवीज़न के बराबर है 19 डिवीज़न का मतलब हो गया 19 एम mm. तो इस केस में जो हमारा लिस्ट काउंट आया है वो 0.05 आया है और तीसरे केस में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखने पे आपको ये समझ में आएगा कि वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न 50 भाग मेन स्केल के उनचास डिवीज़न या उनचास एम mm के बराबर हैं और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर है क्योंकि इसमें जो हम मिनिमम माप कर सकते हैं मिनिमम मेजरमेंट कर सकते हैं वो 0.02 पॉइंट जीरो तक की कर सकते हैं एक एम mm के 50वें भाग को भी इस वन ईयर कैलिपर के द्वारा मापा जा सकता है लैब में हम जो वन ईयर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं उसमें जो वन ईयर स्केल होता है उसके उनचास सेट किया जाता है और क्योंकि वन ईयर स्केल के 50 डिवीज़न उनचास मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होते हैं तो यहाँ से एक वन ईयर स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू है वो आ जाएगी उनचास बटे पचास जिसका मान हो जाएगा 0.98 पॉइंट नाइन एट एम और एक मेन स्केल डिवीज़न जो होता है वो एक एम mm के बराबर होता है तो लिस्ट काउंट काउंट का जो फार्मूला है उस फार्मूले से दोनों का मान रखने पर लिस्ट काउंट की वैल्यू आ जाएगी जो होगी ज़ीरो इसके अलावा बच्चे कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर किस कहीं कहीं जो है लिस्ट काउंट 0.1 पॉइंट mm होता है कहीं लिस्ट लिस्ट काउंट 0.05 पॉइंट mm दिया हुआ है और लैब में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट 0.02 पॉइंट mm है तो ये डिपेंड करता है स्केल के ऊपर कौन सा स्केल वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल में कितने डिवीज़न है वो मेन स्केल के कितने डिवीज़न के बराबर हैं इसके आधार पर हमें लिस्ट काउंट की वैल्यू मिलती है इसके बाद आता है लेंथ फार्मूला अगर हमें ये पता चल जाए कि किसी वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट कितना है और वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग हमें पता चल जाए तो हम उस वर्नियर कैलिपर से जिस भी चीज़ का माप कर रहे हैं जिस भी चीज़ को नाप रहे हैं लंबाई चौड़ाई या आउटसाइड डायमीटर या इनसाइड डायमीटर उसकी वैल्यू पता चल जाएगी अगर हम उनका मान इस फार्मूले में रख देते हैं यहाँ पे एम का मतलब है मेन स्केल रीडिंग वी का मतलब है वर्नियर स्केल की कितनी रीडिंग है और लिस्ट काउंट वर्नियर कैलीपर को इस्तेमाल करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है दूसरे नंबर पे हम उसका लिस्ट काउंट चेक करते हैं लिस्ट काउंट हर वर्नियर कैली कैलीपर के ऊपर लिखा हुआ होता है जिस भी चीज़ को वर्नियर कैलीपर से मापना है आउटसाइड डायमेंशन इनसाइड डायमेंशन या डेप्थ वो हम अप्रोप्रिएट तरीके से उस वर्नियर कैलीपर से माप लेते हैं और उसके बाद उसके जो लॉकिंग स्क्रू है उसको सेट कर देते हैं ताकि जो स्केल आया है वो हिले ना और उसके बाद वो हम मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को नोट कर लेते हैं लिस्ट काउंट हमें पहले से पता ही है तो इस फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमें वर्नियर कैलिपर से जो एक्चुअल मान है वो पता चल जाता है और इसके बाद अगर उस वर्नियर कैलिपर में किसी भी तरह का कोई एरर है पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर तो उसको अगर पॉजिटिव एरर है तो जो एरर है वर्नियर कैलीपर का उसे माइनस कर देंगे और अगर नेगेटिव एरर है नेगेटिव जीरो एरर है तो उसे जो वैल्यू हमारी इस फॉर्मूले से आई है उसमें ऐड कर देंगे उसके बाद अगला टॉपिक है हाउ टू रीड वर्नियर कैलिपर वर्नियर कैलिपर को पढ़ने का जो सही तरीका है वो स्केल को पढ़ने के लिए बिल्कुल सामने से वर्नियर कैलिपर को पढ़ना चाहिए जैसा कि आप इस चित्र में इस ग्रीन आँख द्वारा देख पा रहे हैं ये तरीका तिरछा हो के किसी भी साइड से देखने का ये गलत है हम सही रीडिंग मेन स्केल की या वर्नियर स्केल की नहीं देख पाएंगे कुछ ना कुछ त्रुति आएगी जिसकी वजह से फाइनल कैलकुलेशन में गलती होगी इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाती है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्नियर स्केल 
और मेन स्केल के जो जीरो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रेखा में होनी चाहिए एक लाइन में होनी चाहिए आइडेंटिकल होनी चाहिए उसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं होना चाहिए अगर एरर है तो उसे मेजरमेंट करने से पहले ही माप कर रख लेना चाहिए ताकि बाद में उसे अकॉर्डिंगली सेट किया जा सके अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने ये एक सिक्का है इस सिक्के का डायमीटर इस सिक्के का व्यास वर्नियर कैलिपर से माप रहे हैं तो आइए देखते हैं कि इस सिक्के का कितना व्यास है इस वर्नियर कैलिपर को पढ़ने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे वाले स्केल हैं ये मेट्रिक यूनिट के अंदर है यानी कि एम के अंदर है और जो ये ऊपर वाले स्केल हैं जहाँ पर आप परसर अभी देख रहे हैं ये इंच के अंदर है ब्रिटिश सिस्टम है यहाँ पे जो इसका जो लिस्ट काउंट है वो जैसे मैंने आपको बताया कि हर वर्नियर कैलिपर के ऊपर लिखा होता है तो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर जो इसका लिस्ट काउंट है वो है 0.01 इंच और मैट्रिक सिस्टम के अंदर जो इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है वो है 0.02 पॉइंट जीरो तो वर्नियर कैलिपर को पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि जो ये नीचे वाला जो स्केल है जो है वर्नियर स्केल ये कितने मेन स्केल डिवीज़न को या भाग को क्रॉस कर रहा है ध्यान से देखने पे ये देखिए ये 20 है 20 के बाद ये चार डिवीज़न और आगे यानी कि 24 24 डिवीज़न को वर्नियर स्केल का ज़ीरो क्रॉस कर रहा है तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ जाएगी वो हो जाएगी चौबीस अब दूसरी रीडिंग हमें लेनी है वर्नियर स्केल की तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए अब हम देखेंगे कि इस मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंदर वो कौन सी लाइन है रेखा है जो बिल्कुल सीधी है यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइनें आपस में को कर रही है और एक दूसरे में सीधी रेखा में पास हो रही है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे वाला स्केल है वर्नियर स्केल ये 50 भागों में डिवाइड किया गया है ये ज़ीरो से ले कर तक जा रहा है और जीरो से वन जो है पाँच भागों में डिवाइड है तो इस तरह से जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है ये पचास भागों में डिवाइड किया गया है भाग किया गया है और यहाँ पे वो रेखा जो बिल्कुल सीधी मेन स्केल के साथ कोई इंसाइड कर रही है वो लाइन है ये वाली इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल बिल्कुल एक सीधी रेखा में है और इसकी गिनती करने पर आप पाएंगे कि ये वर्नियर स्केल की तेरह नंबर स्केल है तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी तेरह लिस्ट काउंट हमें पता है जीरो मेन स्केल हमने निकाला है 24 और वर्नियर स्केल निकाला है हमने 13 इस वैल्यू को जो ये लेंथ का फार्मूला होता है निकालने का इसमें रखने पे मेन स्केल की रीडिंग 24 वर्नियर स्केल की 13 और लिस्ट काउंट जैसे इस वर्नियर कैलिपर कैलिपर का है 0.02 हमारा जो माना जाएगा वो आ जाएगा चौबीस दशमलव टू तो ये इस तरह से इस वर्नियर कैलिपर के माध्यम से इस सिक्के का डायमीटर या व्यास आ गया दूसरा एग्जांपल लेते हैं ये एक और सिक्का है इस सिक्के का आप अब सिस्टम समझ ही चुके हैं किस तरह से वर्नियर कैलिपर को पढ़ते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप खुद वैल्यू निकाल के देखिए वीडियो को पॉज करके कुछ देर के लिए एक्सरसाइज करें तो मुझे उम्मीद है कि आपने एक्सरसाइज कर ली होगी कुछ ना कुछ मान भी निकाला होगा आइए देखते हैं कि आपका जो मान आया है वो सही है या गलत है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वर्नियर स्केल है जो नीचे वाला स्केल है ये 30 को क्रॉस कर रहा है तो जो मेन स्केल हो जाएगा उसका मान हो जाएगा 30। अब निकालते हैं वर्नियर स्केल के मान को वर्नियर स्केल के मान निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी लाइन वर्नियर और मेन की आपस में एक सीधी रेखा में पास हो रही है तो यहाँ से शुरू करते हैं और ये वाली जो लाइन तीसरी लाइन बिल्कुल शुरू में ही तीसरी लाइन जो है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे तो इस तरह से मेन स्केल की जो का जो मान आ गया वो आ गया तीस वर्नियर स्केल का जो मान आ गया वो आ गया तीन लिस्ट काउंट यहाँ पे हमें दिया हुआ है 0.02 इस वैल्यू को यहाँ इस फॉर्मूले में रखने पे हमारा मान आ जाएगा तीस दशमलव जीरो छः तो इस तरह से इस सिक्के का इस वर्नियर कैलीपर से जिसका लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो mm है सिक्के का जो व्यास आया वो आया तीस दशमलव जीरो छः एम इसके बाद ड्यूरा सेल है इसकी लंबाई को मापने के लिए ये एक एक्सरसाइज है इसके लिए भी आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके वैल्यू निकाल मुझे उम्मीद है कि आपने लंबाई निकाल ली होगी आइए देखते हैं कि आपका मान सही आया है या गलत तो इस वर्नियर स्केल को ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि ये मेन स्केल के चवालीस चालीस के बाद ये चार डिवीज़न और चवालीस डिवीज़न को क्रॉस कर रहा है तो मेन स्केल का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा चवालीस और वर्नियर स्केल का वो वो लाइन हमें देखनी है जो मेन स्केल के साथ बिल्कुल को कर रही है और वर्नियर स्केल की लाइन को देखने के लिए जो मेन स्केल से बिल्कुल को कर रही है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन है चार से पहले तो ये ज़ीरो से लेके जब यहाँ पे यहाँ गिनते हुए आएंगे तो इसका मान आ जाएगा उन्नीस तो ये उन्नीसवीं जो रेखा है वर्नियर स्केल की ये मेन स्केल के साथ बिल्कुल को कर रही है बिल्कुल एक सीधी रेखा में पास हो रही है तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी चवालीस वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई 
लीस्ट काउंट है 0.02 इस वैल्यू को यहाँ फार्मूले में रखने पे हमारा माना जाएगा चवालीस दशमलव तीन आठ एम एम तो इस तरह से इस ड्यूरा सेल की लंबाई चवालीस दशमलव थ्री एट एम एम आ गई आज का ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं मुझे उम्मीद है गर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया होगा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी अगर किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आप जहाँ भी हैं अपना ख्याल रखें टेक केयर एंड गुड बाय